Ah ja, schade. Das bei der ersten großen Liebe. Hm? Das ist er doch, oder? Wahnsinn. Da funkt's aber noch gewaltig. Das geht auch für Sie. Ab sofort. Keine Besuche mehr bei meinem Mann. Das trauen Sie sich nicht. Ich gehe zur Polizei und sag Ihnen, dass Sie Sophies Mörderin sind. Ich kann Ihnen gerne auf die Sprünge helfen. Haben Sie mit Ihrem Bruder gemeinsame Sache gemacht? Wenn Sie das hier und jetzt zugeben, wird sich das günstig bei Gericht auswirken. Ein One-Night-Stand auf Mallorca ist Ihr Vater? Mein Erzeuger, ja. Hat seine Telefonnummer drauf gekritzelt und ist gleich wieder abgehauen. Zu Hause hat meine Mutter festgestellt, dass sie schwanger ist. Aber der Mistkerl hat eine falsche Nummer drauf geschrieben. Linke Aktion, ja. Aber meine Mutter, also Nina, hat sich trotzdem dazu entschlossen, mich zu bekommen. Erst als ich größer wurde und nach meinem Vater gefragt habe, da hat sie dann irgendwann nachgeforscht und herausgefunden, dass er bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. <lacht> Vielleicht hat er es nicht anders verdient. Ja, ich weiß, es ist schräg, dass ich den Fetzen überhaupt aufbewahre. Wozu? Nein, das ist doch ganz normal. Was genau jetzt? Die lesbischen Mütter oder der unbekannte Tote? Das ist das einzige Andenken, das ich an meinen Vater habe. Ja, ich muss zu meiner Jogginggruppe, die warten schon. Ja, schon klar. Wir reden irgendwann weiter, ja? Nee, muss nicht. Es ist eigentlich alles gesagt. Doch, das ist äh, interessant. Okay. Ja, bis später. Und? Ich habe Sebastians Version bestätigt. Keine Ahnung, ob mir der Kommissar geglaubt hat. Sonst hätte er sie sicher mit aufs Revier genommen. Ich habe behauptet, Sebastian wäre ein eiskalter Mörder und hätte mich erpresst. Hat er das nicht auch? Emotional? Er hat Sophie nicht umgebracht. Er hat sie geliebt. Er, er stand unter Schock und dachte, mit ihrem Tod wäre auch sein Leben vorbei. Und Lass, lassen wir das. Er wollte einfach nicht ins Gefängnis. Sobald die wahre Mörderin gefasst ist, kommt er frei. Aber so lange müssen wir Patricia in Sicherheit wiegen. Wie lange noch? Bis Niklas wieder aufwacht. Und er wird aufwachen. Dann ist diese verdammte Patientenverfügung hinfällig und Patricia hat nichts mehr in der Hand. Und was, wenn er nicht so bald wieder aufwacht? Das wird er. Niklas kämpft. Und dann kann ihr Bruder diese Selbstanzeige zurückziehen und wird vielleicht wegen Irreführung der Justiz angeklagt. Ich muss einen guten Anwalt finden. Einen, der die Situation begreift und Sebastian da rausholt. Er ist kein schlechter Mensch.
Ich habe gerade mit Ihrer Schwester gesprochen. Sie hat Ihre Version bestätigt. Lückenlos. Bis ins letzte Detail. Wenn es die Wahrheit ist. Ach, Sie glauben ja gar nicht, wie oft ich diesen Satz schon in diesem Fall gehört habe. Die Staatsanwaltschaft jedenfalls scheint überzeugt zu sein. Sie bereitet gerade die Anklageschrift vor. Ihre Selbstanzeige und ihr umfassendes Geständnis wird sich mildernd bei Gericht auswirken. Aber Mord bleibt natürlich Mord. Und mit der Kaltblütigkeit, mit der Sie gegen Sophie Stahl vorgegangen sind, wird es wahrscheinlich lebenslänglich. Ich werde jedes Urteil akzeptieren. Tja, da bleibt Ihnen noch gar nichts anderes übrig. Gibt es noch etwas, was Sie mir vielleicht sagen möchten? Wie Sie meinen. Schau mal, was ich hier habe. Was ist das? Das ist ein Auszug aus dem Handelsregister. Und was ist das? Das Handelsregister. Aha. Das ist ein öffentliches Verzeichnis, in dem alle kaufmännischen Unternehmen aufgelistet sind. Und warum zeigst du mir das? Weil da jetzt auch deine Firma registriert ist. Guten Tag, was darf es sein? Ah, einen Kaffee bitte. Sehr gerne. Danke. Also da ist deine Firma registriert. PESA Event- und Veranstaltungsservice. PESA? Penelope Saalfeld. Oh, Werner, du bist so süß. Ich habe jetzt meine eigene Firma. Ich kann es kaum glauben. Du kannst doch sofort loslegen. Heute geht noch die Ausschreibung für die Planung des Frühlingsfestes raus. Ich als Bürgermeister kann solche Aufträge nicht einfach so vergeben. Vor allem nicht an meine Ehefrau. Da werden verschiedene Eventagenturen ihre Vorschläge einreichen. Aber das sind doch alles Profis. Frische und Originalität zählen da mehr als Erfahrung. Außerdem bist du durch mein Ampelweibchenprojekt ja bestens vertraut. Du weißt, worum es geht. Ja? Es geht um die Wählerinnen. Und wer kann sich besser in die Gedankenwelt einer Frau einfühlen als eine Frau wie du? Ja, aber meine Idee mit den Kellnerinnen als Ampelweibchen, davon warst du ja nicht gerade begeistert. Na ja, dir wird schon etwas Außergewöhnliches einfallen. Du hast alle um. Schlammketsch mache ich schon lange nicht mehr. <lacht> Poppy Line. Dein Projekt muss nur besser sein als das der andere. Ein bayerisches Frühlingsfest? Was erwarten die Leute denn da so? Frag die sollen mich das, die können sie am besten sagen. Ach, Poppy, du schaffst das schon. Und wenn alle Stücke reißen, da ist der liebe Werner ja auch noch da. Danke. Pesa. Hey. Herr Sonnbichler hat mich reingelassen. Eigentlich müsste man dich und Herrn Konopka anzeigen. Aber... Ich tu's nicht. Ich könnte aber besser mit einer Anzeige leben als ohne dich. Als wir uns kennengelernt haben, hast du mir erzählt, dass du ein großer, berühmter Künstler bist. Und in Wahrheit warst du nur ein kleiner, mieser Schmuggler. Aber meine Kunst habe ich immer ernst genommen. Ich habe dir trotzdem eine Chance gegeben. Und dann kam Larissa und du hast sie wieder versiegt. Ja, aber ich habe doch tausendmal versucht, mich dafür zu entschuldigen. Du hast aber nichts daraus gelernt. Und die Hälfte von dem Geld, das habe ich alles gespendet. Ja, weil du es musstest. Du hast mich schon wieder angelogen. Der Konopka hat mich... Es geht doch nicht um Herrn Konopka, es geht um uns! Aber mir geht's auch um uns. Ich liebe dich. Bitte. Empfindest du gar nichts mehr für mich? Ich, ich kann dir einfach nicht mehr vertrauen. 
Doch. Doch, kannst du. Ich, ich, ich habe dir, hab dir einen Brief geschrieben. Und wenn du, wenn du den liest, dann wirst du wahrscheinlich einfach viel besser verstehen, wie, wie, wie ich, ich mir... Ich will dich aber nicht mehr verstehen. Ich will gar nichts mehr. Es ist vorbei. Dina? Bursche braucht jetzt einen guten Anwalt. Vor ein paar Tagen hast du ihm noch die Pest in den Hals gewünscht. Aus gutem Grund. Ja, Wegner hat einiges auf dem Kerbholz. Aber nicht den Mord an meiner Tochter. Dass er das auf sich nimmt und Niklas retten will, das rechne ich ihm hoch an. Was darf es sein? Äh, zwei Espressi. Äh, für mich nur ein Wasser, bitte. Sehr gerne. Ich verstehe den Druck. Diese Patientenverfügung. Deine Schwiegertochter. Sie ist nicht meine Schwiegertochter. Juristisch betrachtet schon. Diese Frau ist... Die Mutter deiner jüngsten Tochter. Das lässt sich nicht ändern. Deine Nerven liegen blank. Verständlich. Diese Situation ist total vertrackt. Für dich solltest du einen kühlen Kopf behalten. Deshalb brauche ich ja deine Hilfe. Deinen kühlen Kopf. Wenn ich dir sage, das Ganze ist der helle Wahnsinn... Dann sage ich dir, dass ich nicht zusehen werde, wie diese Frau auch noch Niklas umbringt. Ich verstehe deine Situation, aber juristisch, du kannst nichts gegen sie tun. Der Junge hat doch gesagt, sein Vater sei tot. Weil seine Mutter ihm das angeredet hat. Mensch, Michael, ich habe den Persitenschein erkannt. Meine Handschrift, die Telefonnummer. Sogar das dämliche Herz. Mach wenigstens einen Gentest, nur um sicher zu gehen. Ich bin mir sicher. Das ist doch völlig verrückt. Ich rede mit dem Jungen. Was jetzt? Ja, wir hatten recht darauf, die Wahrheit zu erfahren. Wo, 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 Nils, warte, warte, warte. Wie gut kennst du diesen Jungen? Was glaubst du, wie der reagiert? Ich meine, da kommt ein fast völlig Fremder auf ihn zu und sagt, hey, ich bin übrigens dein toter Vater. So wollte ich es ihm natürlich nicht sagen. Er wird dir sicher nicht um den Hals fallen und dich Papi nennen. Ja, das ist mir auch klar. Muss dir vielleicht noch etwas Zeit. Ihr lernt euch kennen und. Ich müsste ihn belügen. Ihm was vormachen. Ist das der Beginn einer guten Vater-Sohn-Beziehung? Ja, natürlich. Ich bin jederzeit zu erreichen. Vielen Dank. Danke. Wiederhören. Es gibt so viele Beispiele von Menschen, die aus dem Koma aufgewacht sind. Es macht Mut. Aber Niklas Zustand ist unverändert. Er muss immer noch beatmet werden. Oh, Hallihallo. Was willst du hier? Einziehen. Der Page bringt gleich das restliche Gepäck und die Nanny kommt mit Mila nach. Wir hatten einige Differenzen, aber wir sind doch eine Familie und dann rauft man sich doch zusammen. Seht ihr das anders? Ja. Was bilden Sie sich eigentlich ein? Also ich glaube, Niklas würde sich freuen, wenn wir uns vertragen. Ja, ich räume dann mal ein. Wir dürfen uns nicht alles von dieser Frau gefallen lassen. Solange sie Spaß daran hat, uns zu demütigen, solange ist Niklas in Sicherheit. Wir müssen das jetzt aushalten.
Stürzebecher. Sebastian Wegener, ähm, vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, meinen Fall zu übernehmen. Danken Sie, Friedrich Stahl. Freiwillig hätte ich das Mandat nicht angenommen. Sie sagten es bereits am Telefon. Ähm, er hat Sie beauftragt. Er rechnet Ihnen das Opfer, das Sie für seinen Sohn bringen, hoch an. Das ist ein kleines Opfer im Vergleich zu dem, was ich seiner Familie angetan habe, aber... Das können Sie selbst wohl am besten beurteilen. Ich habe bereits Akteneinsicht nehmen können und mich in den Fall eingelesen. Von Vorteil ist das freiwillige Geständnis. Der Nachteil ist, dass die Staatsanwaltschaft es eilig zu haben scheint. Man möchte hinter den Fall Sophie Stahl offensichtlich baldmöglich seinen Haken setzen. Unsere erste Strategie wird es deshalb sein, auf Zeit zu spielen, bis Patricia Stahl überführt ist. Form und Ermittlungsfehler geltend machen, Gutachten anberaumen, alles, was im Rahmen der Legalität zur Verzögerung des Falles nötig ist. Die schwere Krankheit, an der Sie zum Tatzeitpunkt litten, ist ein weiterer Pluspunkt. Wir werden auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren. Es wird ein schwerer Gang, so oder so. Die Staatsanwaltschaft wird auf Höchststrafe plädieren. Lebenslang. Womöglich besondere Schwere der Schuld. Sie wissen, was das bedeutet. Keine vorzeitige Haftentlassung. Deshalb müssen Sie zuallererst Ihr Geständnis revidieren. Zumindest in Teilen. Das ist überhaupt nicht in Frage. Ich werde nichts sagen, was meine Schwester in irgendeiner Art und Weise belastet. Lass Sie nicht mit mir reden. Wie Sie wollen. Wir sitzen auf Unzurechnungsfähigkeit. Sagen Sie, können Sie ein Treffen mit meiner Schwester arrangieren? Ja, da Ihre Schwester in den Fall verwickelt ist, sehe ich da offen gesagt schwarz. Das ist wirklich wichtig. Ich mache mir ernsthafte Sorgen um Sie. Ich kann einen Besuch organisieren, aber Sie dürfen über den Fall kein Wort verlieren. Gut. Und sagen Sie bitte Herrn Stahl einen Gruß von mir. Gut. Was machen Sie hier? Ich wohne hier. <lacht> Sicher nicht. So ist es für alle das Beste. Ich kann mich um Mila kümmern, während Friedrich bei seinem Sohn ist und umgekehrt. Wollen Sie wieder jemanden vergiften? Haben Sie sich deshalb hier reingeschlichen? Was sind das denn für Unterstellungen? Ich rufe die Polizei. Das würde ich lassen. Fragen Sie doch mal Friedrich oder Ihre Ex-Frau. Wir sind uns nämlich alle einig darüber, dass die Familie zusammenhalten muss. Cheers. Jonas, hast du mal einen Moment? Mhm. Komm mal her. Hm? Hör mal, du weißt doch, der Alfons hat doch dieses Internetradio gekauft. Also was da sofort ein Geist aufgegeben hat. Hat er zurückgeschickt? Nein, der will es unbedingt selber reparieren. Also ich meine, bei seinem Motorrad, da kann er ja dran rumschrauben. Aber bei diesem schwierigen Elektrozeug. Das soll ich ihm dabei helfen? Nein, du sollst es ihm ausreden. Ja, weil so mikroelektronischer Kram ist eigentlich gar nicht für Reparaturen ausgelegt. Da siehst du? Weil das Gehäuse geht entweder gar nicht ab oder es fällt auseinander, wenn man versucht, irgendwie es abzuschrauben. Ja, und genau das sollst du deinem Onkel sagen, dass es nur Zeitverschwendung ist. Und du kannst dich vielleicht bei ihm durchsetzen. Ich versuch's. Ja. Tante Hildegard? Hm? Ich glaube, ich, glaub, ich habe gerade meine Finger gespürt. Wie hat sich denn das angefühlt? Das war so ein Kribbeln. Mai, da musst du zum Doktor. Du, wenn das jetzt wieder gut wäre, das wäre ja ganz großartig. Da musst du zum Niederbüll. Hä? Geh hin.
Da habt ihr den Verstand verloren, dein Mann und du. Ja, Diese Frau wird es umbringen, sofern sich auch die geringste Gelegenheit dazu ergibt. Eben drum. Warum lasst ihr sie denn bei uns wohnen? Weil es nicht anders geht. Und ich wäre dir wirklich sehr dankbar, wenn du leiser reden könntest. Wir dürfen Patricia nicht provozieren. Ja, wer provoziert denn hier wen? Ich meine es sehr ernst, Werner. Es tut mir auch leid, aber wir haben keine Wahl. Niklas hat eine Patientenverfügung erstellt, in der sich gegen lebensverlängernde Maßnahmen ausgesprochen hat. Ihr wollt die Geräte abstellen? Nicht wir. Patricia? Sie droht, die künstliche Beatmung einzustellen. Sie stellt Bedingungen und lässt keine Gelegenheit aus, Friedrich und mich zu quälen. Und diese Hexe werde ich mir immer vorknöpfen. Auf keinen Fall. Wir dürfen sie nicht reizen. Auch du nicht. Es steht Niklas Leben auf dem Spiel. Alter Stock. Charlotte! Oh, und noch ein Schlusswort. Gut. Ausschütteln. Also, war eine super Zeit, oder? Dann gönnen Sie sich doch noch ein Glas Saft auf unserer Terrasse. Und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. Ah, hey. Ich hole nur kurz meine Sachen, ja? Fürs Stockkampftraining, wir waren doch verabredet. Ja, ja, klar. Ja, also wenn es ein Problem gibt, dann... Die Sache mit Ihrem Vater, also der Geldschein. Ja, ich habe da auch noch mal drüber nachgedacht. Das Wissen Sie, ich hatte mit meinem Vater auch immer Schwierigkeiten. Jahrelang haben wir kein Wort miteinander geredet. Das ist äh, sentimentaler Quatsch. Ja, das ist das einzige Erinnerungsstück an Ihren Vater. Ja, mir, mir ist klar geworden, wie armselig das ist und unwichtig. Ich meine, welchen Wert hat die Erinnerung an so einen Mistkerl? Hä? So. Das war gut. Wir sehen uns gleich beim Training, ja? Charlotte, wir sind mit Barbara fertig geworden. Dann wären wir das auch mit ihrer kleinen Schwester. Hm, das sieht ja köstlich aus. Aber irgendwas füttert mir den Appetit. Insgesamt ist es hier etwas zu muffig. Auch das Zimmer, in das ich gezogen bin, viel zu klein. Immerhin größer als eine Gefängniszelle. Sie bewegen sich auf ganz schön dünnem Eis. Wenn Sie Niklas Stahl hinrichten... Was für ein hässliches Wort für einen eigentlich doch so gnädigen Akt. Außerdem hat er es selbst verfügt. Dann haben Sie nichts mehr in der Hand. Genauso, wenn er aufwacht. Das nenne ich eine Lose-Lose-Situation. Herr Seifert, wenn Sie unbedingt jemanden belehren müssen, Ihre junge, unbedarfte Ehefrau ist sicher für jede Schulstunde dankbar. Ich bin kein nachtragender Mensch, fragen Sie Barbara. Sie hat versucht, mich umzubringen, ich habe ihr verziehen. Wie edel. Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf... Wie sehe ich so aus, als würden mich Ihre Ratschläge interessieren? Erfahrung kann manchmal sehr wertvoll sein, fragen Sie Barbara. Und sie wusste immer, wann es Zeit ist, die Bühne zu verlassen. Ihr Besuch ist da. Schön, dass du da bist. Wollen wir uns setzen? Danke, dass du ausgesagt hast. Du wolltest es ja so. Wie geht's dir? Meine Zelle ist sehr geschmackvoll eingerichtet. Ich habe einen wundervollen Blick auf die Berge. Komm, das ist nicht witzig. Ich weiß. Mach dir keine Sorgen, Friedrich Stahl hat mir einen Anwalt besorgt. Ich weiß, ein Freund von ihm hat es mir erzählt. 
Ihr redet. Gut. Wie geht's, Niklas? Ähm, hat sich dein Zustand verbessert? Ich darf ihn nicht mal besuchen. Patricia hat es mir verboten. Ja, aber sie wird nicht 24 Stunden an seinem Bett wachen. Sie hat das Personal instruiert. Die lassen mich nicht zu ihm. Sie lässt es wirklich darauf ankommen. Ich finde es schon eine Lösung. Mach dir da mal keine Sorgen. Ich muss jetzt auf dich schauen, okay? Ich bin froh, dass du jetzt einen Anwalt hast. Er scheint ziemlich fit zu sein. Friedrich sagt, er ist der Beste. Ich bin dir so dankbar, dass du das alles auch. Hey. Nicht. Alles gut. Wir holen dich da raus. Versprochen. Du musst jetzt nur ein bisschen durchhalten. Okay, mach ich. Na, Angst, dass ich ihn wieder eins überbrate? Ich muss einfach nur was trinken. Okay. Stellen Sie sich eigentlich manchmal vor, was wäre, wenn Ihr Vater noch leben würde? Ja, mache ich öfter. Und wenn er plötzlich vor Ihnen stehen würde? Wie denn? Plötzlich von den Toten auferstanden? Nein, nein, ich meine natürlich nur rein hypothetisch. Was wäre dann? Wieso interessiert Sie das eigentlich so brennend? Hä? Ich finde es spannend. Der Typ hat meiner Mutter die große Liebe vorgegaukelt. Sie mit einer falschen Telefonnummer abserviert und sich dann aus dem Staub gemacht. Was ich jetzt machen würde, wenn er vor mir steht? Ich würde ihm eine reinhauen. Und dann vor die Füße spucken. So, und jetzt habe ich echt keinen Nerv mehr, über das Thema zu reden. Können wir weitermachen? unserer Familie schon so viel angetan. Ich wusste doch, wie gefährlich sie ist. Ich hätte sie aufhalten müssen. Jetzt diese verdammte Verfügung. Es ist mir klar, das war dein letzter Wille, aber das kannst du nicht gewollt haben, Niklas. Nicht so. Wach auf. Hörst du, wach auf. Du hast noch nie auf mich gehört. Aber jetzt ist es deine letzte Chance, Niklas. Bitte wach auf. Verzeihen Sie die Verspätung, Herr Stahl. Ein Notfall. Und das ist kein Notfall? Nicht im direkten medizinischen Sinn, nein. Und sonst haben Sie mir nichts zu sagen. Sie hatten doch um dieses Gespräch gebeten. Ich muss einfach wissen, ob es Fortschritte gibt. In diesem Fall hätten wir Sie natürlich sofort kontaktiert. Und Ihre Prognose? Es ist schwer zu sagen. Versuchen Sie es. Bei Komastufe 4 rechnet man im Allgemeinen mit funktionellen Störungen des Gehirns. Ja. Geht das auch konkreter? Nein, Herr Stahl. Das geht es nicht. Es tut mir leid. Ein Koma gilt im Allgemeinen nicht als Krankheit, sondern als Symptom. Bei einem metabolischen Koma rechnen wir... Jetzt hören Sie doch mal auf mit diesem medizinischen Blablabla. Bla, bla. 
Niklas Zustand verlangt von uns zurzeit vor allem eines. Geduld. Geduld ist etwas, das ich mir nicht leisten kann. Was soll das heißen? Niklas Zustand ist momentan stabil. Er stahlt. Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Es gibt ein Problem. Ein schwerwiegendes. Hat ich dir Charlotte nicht Essen nach oben geschickt? Da ist was dazwischen gekommen. Sag mal, Poppy war gerade bei mir. Die wollte einen Kostenvoranschlag für, für ein Catering. Oh. Sie ist fleißig, sehr schön. Also findet dieses Frühlingsfest wirklich statt mit deinem Ampelmännchen? Ampelweib. Ja. Und deine Frau übernimmt mit ihrer neuen Eventagentur die Organisation. So, so. Falls du die nächste Gelegenheit bietest, mir in meinen bürgermeisterlichen Rücken zu fallen. Für das Fest gibt es eine offizielle Ausschreibung. Die deine Frau am Ende gewinnt. Das wird sich zeigen. Gewinnen wird das überzeugendste Konzept. Der See ist schwarz. Poppy ist eine originelle und kreative Frau mit sehr vielen guten Ideen. Ich bin sicher, sie kriegt das wunderbar hin. Naja, also, dein Gottvertrauen, das möchte ich haben. Ja. Himmel, Herr Gott! Dirndl springen wäre ja vielleicht was, oder? Ach, ist das sowas wie Sackhüpfen? Nein, hier in Bayern nennt man die jungen Mädchen auch Dirndl. Genau, wie es gewohnt. Ja. Also im Bichelheim hat es das noch nie gegeben. Da müssen junge Mädels in Tracht ins Wasser springen. Ach, da müssen also Dirndl in Dirndeln ins Wasser hüpfen. Ganz genau. Das heißt also, wenn deren nasse Kleidung so ein bisschen am Körper klebt, dann ist das ja so Miss Wet T-Shirt mäßig cool. Nein, also, äh, das, das wollen da geht es um ja einen Sportsgeist. Genau. Ja, äh, wie wär's denn mit einer Tombola? Ja, das kommt jetzt auf die Preise an. Wir hätten zum Beispiel ein schönes Radio. Sehr witzig. Aber <lacht> apropos, äh, Musik braucht man natürlich schon. Ja, Musik. Da könnte doch Ihre Schwester mit dem Dr. Niederbühl mit Luft und Liebe auftreten. Stimmt. Ja, das wird Natascha mir bestimmt nicht abschlagen. Und Werner ist ja Ihr Produzent. Hm. Herr Sonnischler, das wurde soeben für Sie abgegeben. Super, Peter. Vielen Dank. Was hier? Aha, Werkzeug. Wofür? Das Internetradio. Schau mal, wie fein das gearbeitet ist. Ja, schau mal, wie viel das gekostet hat. Liga, das ist Präzisionswerkzeug. Das ist ja teurer als das ganze Radio. Ach, geh. Okay. Und außerdem geht es auch darum, der grassierenden Wegwerfkultur den Kampf anzusagen. Sie sind immer noch nicht glücklich. Hm? Nein, es fehlt irgendwie so, so ein richtiger Knaller. So irgendwas, was die Leute umhaut. Also in Tölz, letzten Sommer, da haben sie so brasilianische Samba-Tänzerinnen gehabt. Das passt doch nicht nach Bichelheim. Aber nach Tölz schon. Frau Saalfeld sucht doch was typisch Bayerisches. Ich hab's. Ja, ich hab's. Was hat sie denn? Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ich muss jetzt nur noch alles aufschreiben und ein paar Sachen abklären. Werner, aber ich hab's. Möchtest du meine Ideen für das Frühlingsfest alle hören? Ja, natürlich, bin gespannt. Okay, also stell dir folgendes Bild vor. Der Dorfplatz. Ähm, schließ am besten die Augen, dann kannst du es dir besser vorstellen. Okay, also. Der Dorfplatz. Auf diesem Dorfplatz steht eine Bühne. Und auf dieser Bühne bin ich und ein paar andere junge Mädels in Fashion-Dirndeln mit Masken vor den Gesichtern. Ja. Musik ertönt. Augen wieder schließen. Wir beginnen zu tanzen. Tanzen? Poppy doch kein Striptease, oder? Tanzen! Der Kandidat hat 100 Gummipunkte. 
Also, wir beginnen zu tanzen. Ziehen uns langsam aus. Und ganz zum Schluss ziehen wir die Masken von den Gesichtern. Und die eine Hälfte der Frauen hat grüne Gesichter und die andere Hälfte der Frauen hat rote Gesichter. Tusch! Die neuen Ampelweibchen. Das wird garantiert alle umhauen. Sie müssen das für sich behalten, unbedingt. Patricia ist gefährlich. Aber falls Niklas tatsächlich in seiner Verfügung angegeben hat, dass er keine künstliche Beatmung will, dann müssen wir das respektieren. Aber Niklas will leben, das weiß ich. Gut, wenn irgendwann mal überhaupt keine Aussicht mehr besteht, aber noch besteht doch Hoffnung. Aber wenn Patricia Stahl von mir verlangt, die Maschine abzudrehen und diese Patientenverfügung es tatsächlich stützen sollte, machen Sie sich als Arzt strafbar, wenn Sie die Verfügung nicht beachten. Man kann es nicht von mir verlangen. Na also. Man kann nicht von mir verlangen, dass ich sie selber abdrehe. Aber ich müsste es sofort meinen Kollegen melden. Verdammt nochmal, Niederbühl. Hier läuft eine ganz miese Nummer mit Patricia. Sie will Niklas opfern. Sie sind doch selber Vater. Wenn das Ihr Sohn wäre, bitte tun Sie es für mich. Ich tue es für Niklas. Er ist mein Freund. Danke. Allerdings könnte sich Patricia Stahl an einen anderen Kollegen wenden. Dann muss Niklas hier weg. In eine andere Klinik. Ohne, dass Patricia was davon mitbekommt. Ein Transport in seinem Zustand. Das Risiko ist viel zu hoch. Und wie hoch ist das Risiko, wenn er hier bleibt? Ich kenne einen Spezialisten in der Schweiz. Ich habe mehrere Vorträge über metabolische Störungen bei ihm gehört. Er hat vielleicht eine Idee über eine alternative Behandlungsmethode. Ich versuche, ihn zu kontaktieren. So vieles kann Koma-Patienten dabei helfen, aufzuwachen. Gerüche, Musik, Berührungen, vertraute Stimmen. Und ich darf nicht zu ihm. Patricia, dieses verdammte Biest. Wer weiß, wie viel Zeit wir noch haben. Wenn Patricia Niklas töten will, kann sie jederzeit die Geräte ausschalten lassen. Sebastian hat recht. Ich werde einen Weg finden. Ich muss... Dr. Niederbühl? Es ist wirklich wahnsinnig edel. Ja, wir haben ja auch was zu feiern. Du bist echt der liebste Mensch auf der Welt. Ich habe dich gar nicht verdient. Blödsinn. Doch. Ich muss dir was sagen. Mein Arm, der war nie gelähmt. Was? Was wird das? Ähm, ich habe ein bisschen getrödelt. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich brauche höchstens noch eine halbe Stunde. Das sind meine Sachen. Ja. Wie kommen Sie dazu, meine Sachen zu packen? Weil mir das jemand gesagt hat. Wer? Patricia Stahl. Ja, natürlich. Ja, sie hat gesagt, dass Sie ihr das Zimmer hier überlassen und ins Dorf ziehen. Ach.
Ach, nee, ist durch. Hol noch schnell meine Unterlagen. Ich muss gleich wieder in die Praxis. Und danach in die Klinik. Und gibt's was Neues? Hast du es ihm gesagt? Norman hasst seinen Vater. Er hält mich für einen Mistkerl, weil ich angeblich seiner Mutter die falsche Telefonnummer untergeschoben habe. Ich habe diese Frau geliebt. Sie war es, die mir die falsche Telefonnummer gegeben hat. Vielleicht war es ja doch nur ein Zeichen. Michael, ich habe dir doch gesagt, ich habe alle denklichen Kombinationen ausprobiert. Aber so langsam wird mir einiges klar. Ja? Das war ein abgekartetes Spiel. Glaubst du wirklich, eine Frau wird nach nur einer enttäuschenden Nacht mit mir lesbisch? Ich glaube vielmehr, Mama und Mom gab es schon viel länger, nur ohne Kind. Ach, du denkst, deine Nina hätte es von Anfang an darauf abgesehen? Ja, die haben sich ganz gezielt mich ausgesucht. Die wollten ein Kind, aber nicht den biologischen Vater dazu. Na ja, gut, möglich wäre das natürlich schon, aber ganz schön krass. Sie ist das Kompliment. Du hast gute Gene. Ist nicht lustig. Die Weiber, die haben mich um meinen Sohn gebracht. Glückwunsch, deinem Arm geht's besser. Wie hätte ich denn sonst aus der Sache rauskommen sollen? Oder willst du jetzt doch, dass ich aufliege? Und was willst du? Deine Großtante so lange zum Narren halten, bis du ihr irgendwann eine Wunderheilung vorspielen kannst? Kannst du überhaupt noch in den Spiegel gucken? Wenn du die Sache wirklich zu Ende bringen willst, dann hörst du auf, die Menschen anzulügen und stehst endlich zu deinen Fehlern. Wenn mich irgendjemand fragt, insbesondere Frau Sonnbichler, wie es deinem Arm geht, dann würde ich sie ganz bestimmt nicht anlügen. Niederbüll hat mir geholfen, in dieses Outfit zu kommen. Ich glaube, es wird dir gefallen. Ich habe dir was mitgebracht. Ach! Im Chefsessel, wo sonst? Ja, ich muss sagen... Sitzt sich sehr komfortabel. Übertreib es nicht. Doch, wirklich. Ich könnte mich dran gewöhnen. Du kannst Charlotte nicht aus ihrer Wohnung werfen. Nicht? Ich glaube schon. Ich werde nämlich dein Angebot annehmen. Welches Angebot? Du wolltest mir doch deine Fürstenhofanteile überschreiben. Du hast die Vereinbarung zerrissen. Ja, ich habe es mir anders überlegt. Der Vertrag ist auch schon aufgesetzt, muss nur noch vom Notar beglaubigt werden. Den Wisch werde ich nicht unterschreiben. Ich denke schon. Du kennst doch die Alternative. Willst du wirklich, dass deinem Sohn die Luft wegbleibt? Und dann hast du 
gesagt, du bist der Märchenprinz, der die Meerjungfrau rettet. Und dann haben wir uns das erste Mal am See geküsst. Und jetzt rette ich dich. Kannst du mich hören? Kannst du das spüren? Bitte, komm zu mir zurück. Ich muss los. Aber ich komme morgen wieder. Ich liebe dich. Deswegen habe ich mir überlegt, dass es einen Stand geben wird, wo Frauen umsonst Alkohol bekommen und so viel trinken können, bis sie vollkommen bezwitschert sind. Was? Mhm. Dass er überhaupt eine Reaktion gezeigt hat. Ich glaube, das liegt an ihrer Nähe. Ich bin sicher, Niklas braucht sie. Ich kann nicht mehr, Alfons. Der Junge wird sich niemals ändern. Warte, Patricia, warte! Ich mache das einzig Richtige. Ich erfülle Niklas Wunsch und stelle die Geräte ab, damit er sterben kann. Patricia, du wartest. Wenn du es wagst, Niklas anzurinnen, dann bist du tot, verstehst du mich? 